नमस्कार मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ देखेंगे कि उसके प्रमुख नेता कौन कौन थे ठीक है तो यहाँ पर किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या एस या रेलवे ठीक है यानी आप या बी या बी तो उन सभी परीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके अग्रणी नेताओं का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए ठीक है और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों के प्रमुख नेताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है यानी बताएंगे अभी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो शुरुआत होता है प्रारंभिक चरण आप सभी को मालूम है कि प्रारंभिक चरण कब से कब तक था अठारह से उन्नीस तक जो एक चरण माना गया है कि प्रारंभिक चरण था उसके बाद महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू हुआ था तो उससे जो है पहले प्राथमिक चरण था तो पहले बात कर लेते हैं अठारह के विद्रोह की तो अठारह के विद्रोह कब गया था तो देखिए अठारह के विद्रोह मतलब अठारह में हुआ था और इसके प्रमुख नेताओं में बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई थी ये कहाँ से लड़ी हुई थी तो झांसी से झांसी की रानी थी और जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वीरता से लड़ी ठीक है कहाँ से देखिए झांसी की रानी क्यों कहा जाता है क्योंकि झांसी की थी यानी यूपी की उसके बाद नाना साहेब नाना साहेब कहाँ से लड़े हुए थे तो कानपुर विद्रोह के प्रमुख नेता थे ये सब याद रखिएगा रानी झांसी से कौन लड़ी तो लक्ष्मी बाई उसके बाद कानपुर से कौन लड़ा तो नाना साहेब उसके बाद नाना साहेब के सहयोगी और प्रसिद्ध विद्रोही नेता कौन थे तात्या तोपे ठीक है तात्या तोपे जो थे इनका प्रमुख सहयोगी थे जो कि किन का नाना साहेब का उसके बाद बात करें तो वो है बख्त खान बख्त खान जो है वह दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जाने ना जैसे कि अठारह में रानी लक्ष्मीबाई बाई झांसी से लड़ी नाना साहेब कानपुर से तात्या तो पे इनके सहयोगी रहे बख्त खान जो है दिल्ली से विद्रोह किए उसके बाद समय आता है अठारह का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ ठीक है स्थापना कब हुआ अठारह में कौन स्थापित किए तो ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम कौन थे तो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे अगर संस्थापक अगर कांग्रेस की स्थापना किसने किया तो ए ओ ह्यूम ही देगा आपको ऑप्शन में ठीक है यही आंसर होगा ए ओ ह्यूम ही ठीक है और वही बात करें दादा भाई नरोजी की तो दादा भाई नरोजी जो थे भारत का वयोवृद्ध राष्ट्रवादी कहा जाता है इन लोग एक याद रखिए कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नरोजी को ही यानी वयोवृद्ध राष्ट्रवादी उसके बाद ये ये जो है ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी थे यानी जो ब्रिटेन का जो संसद था वहाँ के भारतीय सदस्य भी थे ठीक है उसके बाद करें फिरोजा मेहता की तो फिरोजा मेहता कौन थे तो ये फिरोजा मेहता जो है प्रमुख कांग्रेस नेता थे और वकील थे ठीक है नेक्स्ट है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे तो ये भारत के अग्रदूत कहे जाने वाले नेता थे तो ये सब नाम याद रखिएगा भारत के अग्रदूत किसे कहा जाता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को फिरोसा मेहता जो है प्रमुख कांग्रेस नेता और वकील थे पहले वयोवृद्ध व्यक्ति जो है या दादा भाई नौरोजी थे तो ये सब याद रखिए नेक्स्ट बात करें तो वह है उदारवादी नेता और उग्रवादी चरण यानी कब से कब तक 1905 से 1919 तक देखिए उग्रवादी तो हमको थोड़ा खराब लगता है कि किसी आप लोग नेशनल हीरो को हम लोग उग्रवादी कहते हैं ठीक है लेकिन छोड़िए किताब में है एनसीईआरटी में है तो बोलना पड़ेगा उदारवादी और उग्रवादी चरण की बात करें तो पहले हैं उदारवादी नेता के पहले बात कर लेते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले यानी ये जो है नरम दल और इसको कह देंगे गरम दल आप लोग इस नाम से जानते होंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे तो नरम दल के प्रमुख नेता थे ठीक है उसके बाद एक और उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरू जी जो इससे पहले देखे हैं वही तो ये ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे ठीक है इनका एक प्रमुख किताब है आप लोग अगर जानते हैं तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आप लोग मालूम है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्हीं का पुस्तक है और वही बात करें उग्रवादी नेता या इसको उग्रवादी हमको बोलने में बहुत खराब लगता है यहाँ पर देखिए गर्म दल के नेता ठीक है तो बाल गंगाधर तिलक के पहले बात आप लोग नाम सुनोगे बाल पा ए, लाल बाल पाल लाल बाल और पाल ठीक है ये नाम आप लोग सुने होंगे लाल बाल पाल तो लाल से लाला ला लाजपत राय कौन थे तो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे ठीक है पंजाब केसरी किन को कहा जाता है लाला ला लाजपत राय को ये सब गरम दल के नेता है लाल बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक 
बाल गंगाधर तिलक कौन थे तो स्वराज में जो गर्म दल के नेता तीनों हैं लेकिन इनका प्रमुख प्रमुख बात यहाँ पे बता दिया जा रहा है तो इनका जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये नारा देने वाले कौन थे बाल गंगाधर तिलक उसके बाद बिपिन चंद्रपाल का कौन थे तो बंगाल के प्रमुख उग्रवादी नेता या गर्म दल के नेता कौन थे बिपिन चंद्र पाल नेक्स्ट आता है गांधीवादी चरण गांधीवादी चरण का मतलब उन्नीस से लेकर उन्नीस तक इनका एक तरह से गांधीवादी विचार जो है 1917 से आप लोगों को मालूम है चंपारण सत्याग्रह हुआ था उनके बाद ये लाइमलाइट में पूरा आ गए थे तो गांधीवादी चरण जो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर सिद्धांत पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे कौन बा, बाबा गांधी जी ठीक है तो इन गांधी जी के प्रमुख अगर आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले तो शुरुआत हुआ उन्नीस से कौन सा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह उसके बाद 1918 में खेरा आंदोलन उसके बाद 1920 से 1922 सौ बाईस असहयोग आंदोलन फिर दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये जो है आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर यही बनता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ 1917 खेरा कब हुआ 1918 असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और दांडी मार्च उन्नीस भारत छोड़ो आंदोलन उन्नीस और नेक्स्ट बात करें तो वह है जवाहरलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे ठीक है नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल वे तो जो है भारत के लौ पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और रियासतों के एकीकरण करने का नायक थे यानी जितने भी रियासत थे भारत में स्वतंत्रता के बाद सबको एक जगह अगर एक देश में जोड़ने वाले अगर सबसे योगदान ज़्यादा माना जाएगा तो वो लाल बहादुर सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही माना जाता है ठीक है नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस बोस जी ये जो है आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे ठीक है नेक्स्ट जो है वह है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये जो है दलित अधिवक्ता थे या दलित अधिवा दलित अधिकारों की बात करने वाले नेता थे और साथ ही साथ भारतीय संविधान का निर्माता भी इनको माना जाता है ठीक है और कुछ महत्वपूर्ण नेता की बात करें अन्य नेता की तो उनमें नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का ये जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तो आपसे पूछेगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आप लोगों को मालूम होना चाहिए नेक्स्ट जो है वह है जयप्रकाश नारायण तो जयप्रकाश नारायण जी जो है लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है एक समाजवादी नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण तो आपसे यही पूछेगा आप सर कि लोकनायक के नाम से किन को जाना किसको जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को ठीक है उसके बाद चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में तो सबको मालूम है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे और नेक्स्ट बात करें कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं की घटना की बात कर ले तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था उन्नीस से उन्नीस तक इसका कब क्यों हुआ था तो बंगाल जो विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल इसके कारण यहाँ पे जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 से उन्नीस तक उसके बाद जलियावाला बाग हत्याकांड तो ये कब हुआ था तेरह अप्रैल उन्नीस सौ तो अमृतसर में हुआ ठीक है आप लोग को मालूम स्वदेशी आंदोलन कहाँ बंगाल विभाजन के खिलाफ जलियावाला बाग अमृतसर में अमृतसर में हुए नरसंहार जिन्हें जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया था उसके बाद नेक्स्ट आता है नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह कब हुआ था उन्नीस में अभी देखें महात्मा गांधी के आंदोलन के तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के रूप में इसको शुरू किया गया था ठीक है नेक्स्ट था 1942 में जो चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन इसी में जो है महात्मा गांधी एक नारा दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो ठीक है तो रहने देते इतना ही और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाय टेक केयर अच्छे से